हाय फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल आई एम श्रीपाद नाइक एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 वी नो दैट 8051 इज बेस्ड ऑन हार्वर्ड आर्किटेक्चर इन व्हिच फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा सेपरेट मेमोरी आर यूज लाइक प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी सो प्रोग्राम मेमोरी इज यूज्ड फॉर परमानेंट सेविंग ऑफ प्रोग्राम व्हिच इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड डेटा मेमोरी means ram which is used for temporary storing of data matlab agar hame memory organization discuss karna hai 8051 ka to do type uske padenge ek hoga program memory aur ek hoga data memory to sabse pehle discuss karte hai ki program memory ka kya structure hai memory structure kaisa hai program memory ka to dekho 8051 ki program memory jo hoti hai 8051 program memory to wo kitni hoti hai 4kb ki प्रोग्राम मेमोरी मतलब रॉम तो फोर के बी की इंटरनल रॉम होती है एट जीरो फाइव वन की जो रॉम होती है वो फोर के बी इंटरनल होती है और अगर एक्सटर्नल रॉम अगर आपको कनेक्ट करना है एक्सटर्नल रॉम तो आप सिक्सटी फोर के बी तक उसे बढ़ा सकते हैं सिक्सटी फोर के बी तक आप कनेक्ट कर सकते मीन्स एट जीरो फाइव वन हैज फोर के बी इंटरनल रॉम एंड कैन बी एक्सपांडेड अप टू सिक्सटी फोर के बी और एक बात हमें पता है कि 8051 की जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की है बराबर है और 8051 की जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की है और मेमोरी लोकेशन मतलब एड्रेस ये आपको पता है सो एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज ऑफ 16 बिट एंड इट इज नॉर्मली स्टोर इन प्रोग्राम काउंटर अगर 16 बिट का एड्रेस है तो प्रोग्राम काउंटर में आपको उसे स्टोर करना है वन बाय वन इंस्ट्रक्शन फेज होगी और फेज होने के बाद प्रोग्राम काउंटर अपने आप इट इज इंक्रीमेंटेड बाय वन एक एक से वो इंक्रीमेंट होता जाएगा और अलग एड्रेस जो रहेगा 16 बिट का वो अलग इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोवाइड करेगा तो ये काम प्रोग्राम काउंटर का है इंस्ट्रक्शन फेज करना और एक एक से बढ़ाना तो जो मेमोरी है मतलब प्रोग्राम मेमोरी तो वो प्रोग्राम काउंटर में है आपकी बराबर है एड्रेस जो है 16 बिट का वो आपको प्रोग्राम काउंटर में एक एक सिक्वेंस वाइज आपने रखा है और वो एक एक आगे बढ़ रहा है बराबर है तो ये जो मेमरी है इट इज ऑलवेज यूज टू स्टोर प्रोग्राम ओनली नॉट डेटा डेटा आपको वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर नहीं करना है ओनली एड्रेस आपको वहां स्टोर करना होता है बराबर है तो एक्सटर्नल मेमोरी 64 फोर के बी तक आप बढ़ा सकते हैं प्रोग्राम मेमोरी और इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी जो होती है रॉम मेमोरी वो फोर के बी की होती है मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर में एट अ टाइम सिक्सटी फोर के बी की रॉम मेमरी हम यूज कर सकते तो सिक्सटी फोर के बी की रॉम मेमरी यूज करने के लिए दो दो टाइप्स यहाँ पड़ेंगे फर्स्ट जो टाइप रहेगा वो वो कैसा रहेगा कि फोर के बी की जो इंटरनल रॉम है वो भी यूज करो और रिमेनिंग जो रॉम है वो एक्सटर्नल यूज करो सिक्सटी के बी की मतलब फोर के बी इंटरनल रॉम इंटरनल रॉम फोर के बी की यूज करो और सिक्सटी के बी की एक्सटर्नल रॉम यूज करो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमरी यूज करो ऐसा एक कॉम्बिनेशन होगा टू प्रोवाइड सिक्सटी फोर के बी कंप्लीट सिक्सटी फोर के बी प्रोवाइड करने के लिए फोर के बी की इंटरनल रॉम प्लस सिक्सटी के बी की एक्सटर्नल रॉम या तो फिर सेकंड आपके पास ऑप्शन है कि डायरेक्टली आप सिक्सटी फोर के बी की एक्सटर्नल रॉम ही यूज करो इंटरनल रॉम यूज ही मत करो फोर के बी की तो दो ऑप्शन है दो दोनों वे से आप जा सकते हैं बराबर है तो ये दो आपके पास ऑप्शन है प्रोग्राम मेमरी के लिए तो अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन चाहिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपको क्या करना पड़ेगा देखो फर्स्ट ऑप्शन अगर चाहिए तो ये एक्सटर्नल रैम होगी 60 के बी की ठीक है एक्सटर्नल रैम 60 के बी की एक्सटर्नल रॉम सॉरी एक्सटर्नल रॉम होगी 60 के बी की वो आप यूज कर सकते हैं और इंटरनल रैम होगी आपकी फोर के बी की इंटरनल रॉम इंटरनल रॉम होगी फोर के बी की तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रॉम आप यूज कर पाते हैं यहाँ फोर के बी की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्सटी के बी की तो फोर के बी की जो इंटरनल रॉम है इसका जो एड्रेस रहेगा वो क्या रहेगा जीरो 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 एच टू जीरो ट्रिपल एफ एच ठीक है और आगे वाले आपको रिमेनिंग सिक्सटी के बी यूज करना है एज ए एक्सटर्नल रॉम तो वो उसका एड्रेस रहेगा वन जीरो 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 एच टू एफ 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 एच ठीक है तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है तो ये इंटरनल रॉम प्लस एक्सटर्नल रॉम ऐसा आप यूज कर सकते हैं फोर के बी की इंटरनल प्लस सिक्सटी के बी की एक्सटर्नल तो अगर आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए तो एक्सटर्नल एक्सेस पिन जो हमने देखी थी ई ए बार पिन पिन डायग्राम ऑफ एट जीरो फाइव वन में तो उसे वन करना पड़ेगा ई ए बार को अगर आपने वन किया तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा 
so if we want the combination like this then we have to connect the external axis ea bar pin to vcc vcc ko aapko connect karna padega ea bar pin ko to uh, gate 1 to 1 1 uska meaning hoga agar ea bar pin vcc ko connect hoti hai to aur aapko ye combination milega aur second combination agar aapko chahiye second combination तो सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है कि डायरेक्टली हमें 64 KB की एक्सटर्नल रॉम यूज करनी है मतलब पूरी की पूरी एक्सटर्नल रॉम आपको यूज करनी पड़ेगी वहां एक्सटर्नल रॉम ऑफ 60 KB सॉरी uh, 64 KB तो 64 KB की एक्सटर्नल रॉम आपको यूज करनी पड़ेगी तो उसका एड्रेस रहेगा 0000h2 fffh डायरेक्टली उसका एड्रेस ये रहेगा 64 के भी कंप्लीट आपकी एक्सटर्नल रॉम ही रहेगी इन दैट केस तो अगर आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए सेकंड वाला कॉम्बिनेशन तो आपको ईए बार जो पिन है आपकी पिन डायग्राम में तो ईए बार पिन को 0 0 देना पड़ेगा तो 0 कैसे देंगे ये बार पिन को 0 देना मतलब आपको उस ये बार पिन को ग्राउंड ग्राउंड को कनेक्ट करना है ग्राउंड जो पिन है आपकी जीएनडी 20 पिन नंबर 20 ग्राउंड तो उसे आपको वो कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आपने ये कनेक्ट किया तो पूरी की पूरी एक्सटर्नल मेमोरी आपकी रॉम मेमोरी एक्सटर्नल रॉम मेमोरी एक्सेस होगी और अगर आपने ये कॉम्बिनेशन ये बार इक्वल टू 1 मतलब VCC को अगर ये पिन कनेक्ट की तो एक्सटर्नल रॉम 60 KB की और इंटरनल रॉम 4 KB की एक्सेस होगी मतलब सबसे पहले ये इंटरनल रॉम 4 KB की आपकी यूज होगी और ये पूरी की पूरी क्रॉस होने के बाद मतलब ये कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये एक्सटर्नल रॉम आपकी स्टार्ट हो जाएगी 60 के बीस की फ्रॉम 1000H टू FFFFH ठीक है तो इसी तरह प्रोग्राम मेमोरी में इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए ये दो ऑप्शंस आपके पास है ये बार पिन का सब खेल है ठीक है तो अभी डिस्कस करते हैं रैम मेमोरी के बारे में मतलब डेटा मेमोरी के बारे में तो रैम मेमोरी एलोकेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसा है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में तो देखो एक बात आप ध्यान से देखो ये सब कुछ जो भी मैंने ड्रॉ किया है तो एक-एक ईच एंड एवरी पार्ट मैं आपको अभी कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं जो भी बोलता हूं तो मेरे वर्ड्स पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि देखो इसकी थ्योरी भी मैं लिखने वाला था यहां लेकिन थ्योरी लिखने के लिए यहां अलग से जगह नहीं है ये डायग्राम ही इतनी बड़ी मैंने निकाली है ये बीट एड्रेसेबल एरिया है इसकी अलग से एक डायग्राम है इसकी इसमें ये डायग्राम है ठीक है तो ये सब कुछ डायग्राम ही इतनी बड़ी है तो थ्योरी लिखने के लिए यहां जगह नहीं है लेकिन मैं डिटेल में जो भी ले रहा हूं तो इतना डिटेल में अभी जा रहा हूं तो अगर आप ध्यान से सुनते हो आपकी कांसेप्ट्स अगर क्लियर होती है तो आप आसानी से थ्योरी लिख सकते हैं एग्जाम में तो ध्यान से अभी एक-एक मेरी जो वर्ड है वो अभी सुनो देखो हमें पता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 128 बाइट की टोटल रैम है टोटल रैम कितनी है 128 बाइट की तो 128 बाइट की जो रैम है उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है तो थ्री पार्ट्स में अगर डिवाइड किया गया है तो फर्स्ट पार्ट है 32 बाइट्स का सेकंड पार्ट है 16 बाइट्स का और थर्ड जो पार्ट है वो है 80 बाइट्स का ठीक है तो बाइट्स जो है वो अलग-अलग 32 16 और 80 मतलब टोटल 120 बाइट्स की रैम है और अलग-अलग थ्री पार्ट्स में उसे हमने डिवाइड किया है फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा रजिस्टर बैंक एरिया तो ये होगा फर्स्ट पार्ट ये पूरा जो पार्ट है 32 बाइट्स का ये रजिस्टर बैंक एरिया है इसमें आपके सारे रजिस्टर से बैंक मतलब सारे बैंक से बैंक 0 टू बैंक 3 और ईच बैंक इज हैविंग 8 रजिस्टर्स हर एक बैंक में 8 रजिस्टर से R0 टू R7 8 रजिस्टर्स यहां आपको दिखाई दे रहा है हर एक बैंक में R0 टू R7 मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया था बैंक कैसे सिलेक्ट करते PSW के बिट्स होते RS1 RS0 तो उसकी मदद से बैंक 0 1 2 3 सिलेक्ट करते तो वही ये बैंक से तो रैम मेमोरी रैम मेमोरी का जो एलोकेशन है उसमें बैंक का जो एरिया है वो ही 32 बाइट्स का है तो रैम में ही वो इंक्लूड है सारे बैंक्स हमारे फोर बैंक्स तो उसका जो एड्रेस है इसी पूरी रजिस्टर बैंक एरिया 32 बाइट जो है तो उसका जो एड्रेस है वो है 00h2 1fh मतलब बैंक 0 हैविंग एड्रेस 00h2 07h बैंक 1 हैविंग एड्रेस 08h2 0fh बैंक 2 10h2 17h एंड बैंक 3 18h2 1fh मतलब देखो ये जो एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है 
तो ये सारे बाइट एड्रेस है इट इज नॉट बीट एड्रेस इट इज बाइट एड्रेस मतलब जीरो जीरो एच में अगर रजिस्टर आर जीरो है तो जीरो वन में आर वन जीरो टू में आर टू ऐसे रजिस्टर्स आर जीरो टू आर सेवन रखे जीरो जीरो टू जीरो सेवन में वैसे ही जीरो एट टू जीरो एफ में तो हर एक मतलब हर एक बाइट में एट बीट्स होते हैं बराबर है तो हर एक बीट में एक एक रजिस्टर है ऐसा हम यहाँ बोल सकते हैं ये बाइट एड्रेसेस है इतना आप यहाँ ध्यान में रखो तो हर एक बाइट में एट बीट्स है और एट बीट्स का एक रजिस्टर मतलब अगर आर जीरो रजिस्टर जीरो जीरो एच में है तो आर जीरो रजिस्टर्स में एट बीट्स हो और वो आर जीरो रजिस्टर रहेगा यूज करने के लिए ऐसे जीरो जीरो एच टू वन एफ एच तक थर्टी टू का ये बाइट एड्रेसेस आपको प्रोवाइड किए थर्टी टू के एंड बैंक जीरो टू बैंक थ्री यहाँ यूज हो रही है एंड एट ए टाइम ओनली वन बैंक इज सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ आर एस वन एंड आर एस जीरो फ्लैक्स ऑफ पी एस डब्ल्यू ओके और पी एस डब्ल्यू का जो आर एस वन और आर एस जीरो फ्लैक्स है तो उसमें यूजर को बीट्स प्रोवाइड करने जीरो 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 वन वन जीरो वन वन तो ऐसे बीट्स प्रोवाइड करने के बाद ये सिलेक्ट होने वाली है आपकी बैंक जीरो वन टू थ्री तो अगर एक बैंक एट ए टाइम एक बैंक आपकी सिलेक्ट है तो अदर जो बैंक रहेगी तो क्या आप वो यूज नहीं कर पाएंगे तो ऑफकोर्स आपको यूज कर सकते एज अ मेमरी बाइट मतलब इफ एनी ऑफ द बैंक इज नॉट सिलेक्टेड देन दैट एरिया विल बी यूज एज अ मेमरी बाइट्स सो एंड डिफॉल्ट जो बैंक होगी मतलब अगर कोई बैंक बैंक है वो यूजर ने सिलेक्ट नहीं किए तो डिफॉल्ट बैंक ये बैंक जीरो दिखाएगा वो तो बैंक जीरो आपकी डिफॉल्ट बैंक रहेगी अगर कोई बैंक सिलेक्ट नहीं होती है तो बैंक जीरो यूज होगी और अगर आप सिलेक्ट करते हो अगर आपने बैंक टू सिलेक्ट की तो जीरो वन और थ्री ये जो बैंक है ये खाली नहीं रहेगी यह आपको मेमरी एज ए मेमरी बाइट्स आप इसे यूज कर सकते इतना ध्यान में रखो और जैसे कि मैंने आपको बताएगा बताया ये जो बैंक रजिस्टर से ये सारे ये बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर से आर जीरो टू आर सेवन ये सारे रजिस्टर्स बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर से ये आप ध्यान में रखो सो दे कैन बी यूज एज अ स्टैक एरिया स्टैक एरिया जैसा भी उसे हम यूज कर सकते मतलब स्टैक पॉइंटर हमने देखा है तो उसी तरह उसे यूज कर सकते स्टैक एरिया एज अ स्टैक एरिया बैंक जीरो टू बैंक थ्री आप यूज कर सकते एंड और अगर ये स्टैक मेमोरी एरिया फुल हो जाता है मतलब आपने कोई स्टैक यहाँ रखी है तो स्टैक मेमोरी एरिया अगर ये फुल हो जाता है तो ऐसा नहीं कि ये फुल होगा तो और हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है तो अदर एरिया जो अवेलेबल है ये स्क्रैच पैड जो रैम है तो अदर मतलब आगे का अगर कुछ जो यहाँ फुल होने के बाद जो आगे का डेटा है अगर आपको वो रखना है तो आपको स्क्रैच पैड रैम में मतलब जनरल पर्पज एरिया में हम वो रख सकते हैं तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो सबसे पहले ये बैंक जो रजिस्टर एरिया था रजिस्टर बैंक एरिया तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया ठीक है अब सेकंड जो एरिया है वो है बीट एड्रेसेबल एरिया तो देखो बीट एड्रेसेबल एरिया 16 बाइट्स का है और ये जो है टू जीरो एच टू टू एफ एच ये उसके बाइट एड्रेसेस है टू जीरो एच टू टू एफ एच मतलब उसमें जो भी आपके एड्रेसेस रहेंगे वो सारे बाइट एड्रेसेस है और उसी बाइट एड्रेस में हर एक बाइट में एट एट बीट है बराबर है तो हर एक बाइट में एट एट बीट तो देखो टू जीरो एच तो ये टू जीरो एच है वो टू वन एच और ये टू एफ एच ऐसा मैंने यहाँ लिखा है और टू जीरो एच अगर ये बाइट है तो उसमें जो बीट है वो है जीरो जीरो एच टू जीरो सेवन एच मतलब उसमें हर एक बाइट में एट बीट्स रहते तो ये एट बीट्स यहाँ मैंने यहाँ शो किए जीरो जीरो एच टू जीरो सेवन एच ये अंदर है सब जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री तो यहाँ जगह का मैं इसलिए मैंने लिखा जीरो जीरो एच टू जीरो सेवन एच वैसे ही टू वन एच कंसिडर करो टू वन एच जो बाइट एड्रेस है वहां आगे के जो बीट्स है वो रखिए जीरो एट एच टू जीरो एफ एच तो देखो अगर सिक्सटीन बाइट्स ये सिक्सटीन बाइट्स यूज हो रहे हैं बीट एड्रेसेबल एरिया के लिए तो सिक्सटीन बाइट्स मतलब कितने बीट्स तो वन ट्वेंटी एट बीट्स बराबर है सिक्सटीन इंटू एट मतलब कि थी वन ट्वेंटी एट बीट्स तो वन ट्वेंटी एट बीट्स ये आपके वन ट्वेंटी एट बीट्स है सारे जीरो जीरो एच टू सेवन एफ एच तो ये सारे जो आपके मैं रेड कलर में मैंने शो किए जीरो जीरो एच जीरो सेवन फिर जीरो एट टू जीरो एफ और ऐसे ही आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये ये जो आपकी लास्ट 
बाइट होगी वो लास्ट बाइट क्या होगी सेवन एट एच टू सेवन एफ एच मतलब लास्ट बाइट में जो बीट्स रहेंगे वो रहेंगे सेवन एट एच टू सेवन एफ एच और ये सबसे लास्ट बीट होगी सेवन एफ एच इट इज वन ट्वेंटी एट बीट मतलब सबसे लास्ट बीट वन ट्वेंटी एट नंबर की जो बीट रहेगी वो रहेगी ये सेवन एफ एच वो कहा रखिए टू एफ एच में ये टू एफ एच है ठीक है तो ये सारे बाइट एड्रेसेस है टू जीरो एच टू टू एफ एच देखो टू जीरो एच टू टू एफ एच और उसमें बीट एड्रेसेस रखे मतलब बीट्स रखे हर एक बाइट में एट बीट्स तो ये सारे बीट्स है ठीक है तो बीट्स एट बीट्स रहते हैं तो इसीलिए मैंने उसे शो किया डी जीरो टू डी सेवन ये सारे डी जीरो टू डी सेवन बीट्स है ऐसे हम बोल सकते और एड्रेसेस कैसे इंक्रीज हो रहे हैं ये एरो मैंने शो किया है नीचे से ऊपर यहाँ भी देखो नीचे से ऊपर ऐसे ये बाइट एड्रेस और बीट एड्रेस ऐसे बढ़ रहे ठीक है तो ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बीट एड्रेसेस जो मैंने ये शो किए ये बीट एड्रेसेबल एरिया के ही है इसलिए मैंने ये ऐसा शो किया कि ये जो है ये पूरा एरिया ये बीट एड्रेसेबल एरिया है ठीक है तो देखो ये बीट एड्रेसेबल एरिया किसके लिए प्रोवाइड किया है तो देखो यूजर को अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वो सिर्फ वन बिट का ऑपरेशन है मतलब अगर आपने एक बिट की इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की और कहा कि उसी बिट में आप ऑपरेशन परफॉर्म करो और हमारा काम हो जाता है सिर्फ एक बिट में अगर ऐसी केस है तो क्या आप उसके लिए पूरी बाइट आपकी वेस्ट निकालेंगे मतलब अगर आपने कुछ बाइट एड्रेस दिया तो बाइट एड्रेस में भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा एट बिट्स रहेंगे वन बाइट में लेकिन आपका काम तो वन बिट का ही है तो अगर वन बिट का काम है तो डायरेक्टली अगर आपने उस वन बिट का एड्रेस वहां रखा वन बिट का एड्रेस इंक्लूडिंग दैट बाइट एड्रेस मतलब बाइट एड्रेस में जो बिट है तो वो पर्टिकुलर बिट का अगर आपने एड्रेस इंस्ट्रक्शन में रखा तो वो आप रख सकते वो कहाँ रख सकते बीट एड्रेसेबल एरिया में तो अगर आपने ऐसा किया तो रिमेनिंग जो बीट्स आपके बचते हैं सेवन बीट्स मतलब एट बीट्स होते हैं तो एट बीट्स में अगर आपको वन ही बीट यूज करना है या तो फिर टू बीट्स यूज करने तो बाकी के आपके सारे बीट्स बचेंगे वहां सो इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन ओनली वन और टू बीट्स देन टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिमेनिंग बीट्स इन द कंप्लीट बाइट This beat addressable area is used. तो स्पेशली ये बीट एड्रेसेबल एरिया आपको कब लगेगा अगर यूजर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के स्टेटस स्टोर करने सिर्फ स्टेटस स्टोर करना है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का तो वो स्टेटस स्टोर करने के लिए वन बिट काफी है तो अगर ऐसा काफी है वन बिट का ऑपरेशन जहां जहां काफी है मतलब यूजर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिवाइसेस का स्टेटस स्टोर करना है या तो फिर प्रोग्रामर को कुछ ना कुछ असाइन करने फंक्शंस तो फंक्शंस असाइन करने के लिए अगर एक ही बीट अगर उसे लग रही है तो वो बीट एड्रेस एरिया में बीट एड्रेसेबल एरिया में वो बीट उसे इंस्ट्रक्शन में लिखेगा और वो एक ही बीट वहाँ यूज होगी तो इसके लिए ये बीट एड्रेसेबल एरिया है सो दिस बीट्स कैन बी यूज एज अ यूजर डिफाइंड फ्लैग ऑल्सो मतलब यूजर देखो पी एच डब्ल्यू का फॉर्मेट हमने ड्रॉ किया है तो वो जो देखा है पी एच डब्ल्यू का एपिसोड आपने तो वहां देखो हमने डिस्कस किया था एफ जीरो फ्लैग अगर आपको याद में आ रहा है तो देखो एफ जीरो फ्लैग पी एच डब्ल्यू में तो वो एफ जीरो फ्लैग जो है वो यूजर डिफाइंड फ्लैग है तो यूजर डिफाइंड फ्लैग हमने किसके लिए रखा था यूजर के लिए कि अगर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन आपको वहां परफॉर्म करने मतलब आपको रिजल्ट में कुछ ना कुछ आपको अलग ही चाहिए मतलब उसका जो नेचर है वो अलग से अगर आपको कुछ आपको कुछ स्पेशल नेचर आपको चाहिए तो वो स्पेशल नेचर आप वो एफ जीरो फ्लैग में वहाँ लिख सकते और आप कह सकते कि वो एफ जीरो फ्लैग इसी ऑपरेशन के लिए परफॉर्म होगा तो वो वन बीट है वन फ्लैग है वो तो एज अ यूजर डिफाइंड फ्लैग भी आप ये सारे बीट्स यूज कर सकते एट अ टाइम ओनली वन बट ये सारे बीट्स एज अ यूजर डिफाइंड फ्लैग के लिए एप्लीकेबल है उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है क्योंकि पी एच डब्ल्यू फ्लैग में हमने वो देखा है एफ जीरो फ्लैग जो था मतलब कुछ ना कुछ भी फंक्शंस आपको वहाँ असाइन करना हो तो वो फंक्शन असाइन करने के लिए यहाँ की कोई ना कोई एक बीट आप सिलेक्ट कर सकते हो ये मेरा कहना है आगे बढ़ते जनरल पर्पज एरिया की तरफ तो ये जनरल पर्पज एरिया है जिसे हम स्क्रैच पैड रैम भी बोलते तो ये सबसे बड़ा एरिया है एटी बाइट्स का एरिया है ये थ्री सेवन एफ एच थ्री जीरो एच टू सेवन एफ एच सबसे बड़ा एरिया एटी बाइट्स का ये जनरल पर्पज एरिया है स्क्रैच पैड रैम जिसे हमने कहा है 
तो ये स्क्रैच पैड रैम की क्या जरूरत है देखो जनरल पर्पज एरिया है ये किसके लिए यूज होता है तो अगर आपको कोई रिजल्ट स्टोर करना है अगर कोई गिवन सीरीज ऑफ डेटा बाइट्स को आपको स्टोर करना है या तो फिर आपको एड्रेस स्टोर करना है कुछ एड्रेसेस आपको स्टोर करने हैं तो ये जो एरिया है ये आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टैक मेमोरी एरिया भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं मैंने आपको कहा था अगर ये स्टैक मेमोरी एरिया फुल हो जाता है तो फिर आप आपका जो शिफ्ट कर सकते हैं आगे का डेटा जनरल पर्पज एरिया में स्टोर करने के लिए तो सो देर आर एटी बाइट्स इन दिस एरिया एंड देर एड्रेसेस आर फ्रॉम थ्री जीरो एच टू सेवन एफ एच and this area can be used to store the result can be used to store given series of data bytes can be used to store the addresses and also this area can be used as a stack memory area also सो so, यह आपको हाई स्पीड इंटरनल मेमरी ऐसा भी हम बोल सकते हैं इस जनरल पर्पज एरिया के लिए क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट आप, आपके फंक्शन से वो ये जनरल पर्पज एरिया यहाँ परफॉर्म कर सकता है सो दिस इज द हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी यूज फॉर टेम्प्ररी स्टोरेज ऑफ कैलकुलेशन और डेटा ऐसा हम कह सकते हैं अलग अलग कैलकुलेशन परफॉर्म करने तो ये जनरल पर्पज एरिया में पॉसिबल है तो हमने थ्री पार्ट देखे रैम मेमोरी अलोकेशन में फर्स्ट था रजिस्टर बैंक एरिया सेकेंड था बीट एड्रेसेबल एरिया और थर्ड था जनरल पर्पज एरिया मीन्स स्क्रैच पैड रैम ठीक है तो मैंने हर एक पार्ट आपको अभी कंसेप्चुअली यहाँ समझाना समझाया है तो अगर वर्ड टू वर्ड अगर आपने ये सब सुना है अगर आपके कंसेप्ट यहाँ क्लियर हुए हैं तो आप आसानी से पेपर में लिख सकते हो और आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो माइक्रो कंट्रोलर किट में प्रैक्टिकल भी आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा मेमरी ऑर्गेनाइजेशन एट का समझ में आ गया होगा ठीक है थैंक यू अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियोस आपकी तरफ आती रहेगी थैंक यू